あなたのことは守るよ。そう約束したから。ただ、これらの紙に書いてあることは、全部理解するにはちょっと時間がかかるけど。うん。頑張るよ。荒野での生活には用心が必要なんだ。火打ち石は二つ。それに、身を守るための武器と、水を越すための面は常に持っていないと。燃えやすいものは、執務室に持ち込み禁止でも、停電したらどうするの師匠は私たち部族に、武術や天才から逃げる方法や、畑を作って食料を蓄えることを教えてくれて、流浪しなくてもいい生活への道を開いてくれた。何でも知ってる人で、ドクターのようだったよ。私はそういう人には慣れっこないけど、あなたたちをしっかり守って、もっとたくさんの人を救う手助けはできるよ。部族で大移動するときは、ちゃんと暮らせる場所を見つけられるか、みんな不安になるんだ。でも、移動都市の人々は、全く怖くないみたいだ。彼らにとっての移動は、住める場所を探すことじゃなくて、家と一緒に放浪している感覚なのか。オリパシーはうちの部族でもよくあったよ。でも私たちは体に生えた石が地面から掘り出した宝石とよく似ていると思ったくらいで。世の中には命を簡単に奪い去るものが5万とあるのに。どうして人はそのうち一つの病だけを理由に他の人を傷つけるんだ。アナサとは寝なし草という意味。部族のみんなは、心が囚われるものがなければ、煩悩も生じることはないって言うんだ。でも、村を離れてから出会った人はみんな、何かしらの執念を抱えているように見えるんだ。私恩に報いたい気持ちも、執念だって言うの。それは、雲を動けば、千里。雨降るも、立てばこの山にて、春るにあり。これは、師匠が初めて教えてくれた詩で、私の名前、ジエユンもここから来てるんだ。長く旅した雲も、最後にはとどまる山を見つけて、二度と行く当てもなくさまようことはなくなった、という意味で。人は誰しも、家と呼べる場所が必要だと、師匠が言ってたんだ。あの武術の達人もここにいるんだね。前の私は、彼が白状な人だと思ってた。でも、やっとわかったんだ。長く生きて、長く歩かないといけない人が抱えられるには、思ったより少ないんだよ。師匠もきっと、それに気づいてたんだと思う。時々、遠くの天才が去った後に、澄んだ夜空が見える。風がどこまでも遠くに走っていって、星はまるで手で触れられるくらいに近く見えるんだ。焚き火をすれば獣は近づいてこないし、歌うことで寒さも紛れるんだ。荒野は危険だけど、怖くなんかないんだよ。ドクター、もう休むのなら、私が予番をする。私の本名まさかドクター、アナサの言葉がわかるのでも、ロドスではやっぱり、ジエユンの名を使いたい。師匠がつけてくれた名で、とても気に入ってるんだ。戦の理屈なんて、大体変わらない。長く暮らした荒野を離れて、いろんなことに慣れているところなんだ。もし私のことを信じてくれるなら、もっとたくさんのことを頑張れるよ。一奪千金。この言葉の通りに。この世は、何もかもすぐに変わってしまう。自分がこの先どうすべきかは、まだわからないけど。ロドスは、多くの人にとっての家になるかもしれない。ドクター、ありがとう。任されたことは、必ずやり遂げる。はぐれないようしっかりついてきて、荒野で迷子になるのはすごく危険だ。全員無事に帰ってこよう。風車がすべての跡を消すことはないよ。ここはおかしい。うん
、言いつけは全部覚えた。私に行かせて。雇用たちの場所を覚えていれば、迷うことはない。石を積んで目印を作っておくよ。お前たちは、負けたら諦める。勝手に他人の家に攻め入るなんて。もし帰れなかったら、お前たちの家族も悲しむよ。荒野に盛り土がまた増えるね。すべてが風車に埋まったその時。彼らを覚えていられる人はいるかなドクターのような技量を身につけることができたら、きっと、部族のみんなの家を守れるね。どんなことでも、重要なのはできたかどうかじゃなくて、逃げずに向き合ったかどうか。それから、全力を出したかどうかだって、師匠が言ってた。ドクター、私たちは十分に戦ったよ。あ、安心して。来た道は覚えてるから。絶対はまだ間に合うよ。暗いところでも頑張ればなれる。あ、明かりがついた。気をつけて、ドクター。こっちを狙ってる獣だと勘違いしちゃうから。ドクター、あなたの足音はわかるんだ。アークナイツ。ドクター、外に散歩に行かない。